జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుప్రీంకోర్టులో అమరావతి మీద వేసిన కేసు ఎన్ని పరస్పర వైరుధ్యాలతో ఉన్నదంటే ఆ కేసులో నిజంగా వాళ్ళు ఏమైనా రిలీఫ్ ఆశించే ఈ స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ వేశారా అని చెప్పి మనకు అనుమానం వస్తుందండి దీనికి సంబంధించి ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను నేను ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సుప్రీంకోర్టులో వేసిన అప్పీల్లో అనేది ఇప్పుడు ఒక ప్రధానమైన మరొక అంశాన్ని నేను ఈ వీడియోలో ప్రస్తావిస్తాను అదేమిటంటే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో వైసీపీ ప్రభుత్వం వేసిన కేసులో ఒక ప్రధానమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే సమాఖ్య వ్యవస్థకి విఘాతము హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అమరావతి మీద ఎందుకంటే రాష్ట్రానికి రాజధానిని నిర్ణయించుకునేటువంటి హక్కు లేదు అని చెప్పి హైకోర్టు మొన్న మార్చిలో అమరావతి మీద ఇచ్చిన తీర్పులో పేర్కొంది ఇదేంటి రాష్ట్రానికి రాజధాని నిర్ణయించుకునే హక్కు లేదని చెప్పి కోర్టు చెప్తోంది ఇది సమాఖ్య వ్యవస్థకి ఫెడరలిజానికి ఇది విరుద్ధము ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి ఇది విఘాతము అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ముందు వేసినటువంటి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్లో కూడా ఇదొక ప్రధానమైన అంశంగా వాళ్ళు ముందు పెట్టారు సరే లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ ఈ అంశాలకు సంబంధించి కోర్టు కొని చెప్పింది దాని గురించి నేను ఇంతకుముందు చేసిన వీడియోలో మాట్లాడాను అది పక్కన పెట్టి స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ప్రభుత్వము వాళ్ళ పార్టీ ఈ అంశం మీద వాళ్ళ స్టాండ్ ఏంటి ఆగస్టులోనండి విజయసాయిరెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ ఆయన పార్లమెంటరీ పార్టీ లీడరు ఆయన ఆగస్టులో పార్లమెంట్లో ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు ఈ బిల్లు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు అంటే రాష్ట్రాలకు ఈ రాజధాని నిర్ణయం మీద అధికారాలకు సంబంధించి రాజ్యాంగంలో సరైన స్పష్టత లేదు అటువంటి స్పష్టతను ఇస్తూ ఇప్పుడు ఒక అమెండ్మెంట్ చేయాలి మనము రాజ్యాంగానికి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ త్రీకి అని చెప్పి ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు అంటారు అంటే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే బిల్లు కాదు సభ్యులు ప్రవేశపెట్టే బిల్లు ఆ రకంగా విజయసాయిరెడ్డి గారు ఆగస్టు నెలలో ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు విజయసాయిరెడ్డి గారు పార్లమెంట్లో ఏం చెప్పారు అనేది ఒకసారి విన్నామండి Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new Article 3A. Sri V. Vijay Sai Reddy to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022. Sir, I move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2022 to provide state legislatures with explicit legislative competence to establish one or more capitals within their territory. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri V. Vijay Sai Reddy Ji. Sir, I introduce the bill. So, Vijay Sai Reddy Gare Avant Narani, State Legislature, Legislative Assembly should have explicit powers to establish one or more capitals. Adi Pradhanam in a point. Rastra Sasana Sabhaki లేక శాసనసభలకు ఒకటి లేక అంతకంటే ఎక్కువ రాజధానులు పెట్టుకోవడానికి స్పష్టమైన అధికారాలను ఇస్తూ ఈ ప్రొవిజన్ పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది విజయసాయిరెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు రాష్ట్ర శాసనసభలకు రాజధానిని ఒకటి లేక అంతకంటే ఎక్కువ రాజధానుల్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో నిర్ణయించుకునేటువంటి అధికారము పూర్తి అధికారము సంపూర్ణ అధికారము ఉండాలి ఉండే విధంగా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ త్రీకి మార్పులు చేయాలి ఒక సవరణ చేయాలి అని అన్నారు ఈ రాజధాని ఏర్పాటు అనేది రాష్ట్రాలకు ఉన్న అధికారం అయినప్పటికీ కూడా దీని మీద ప్రస్తుతం స్పష్టత లేదు ఇది ప్రెరిగేటివ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ అయినప్పటికీ క్లారిటీ లేదు అందుకని ఆర్టికల్ త్రీ ఏకి అమెండ్మెంట్ చేయాలి అని కోరుతూ 
ఆయన ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ప్రవేశపెట్టారు అంటే అర్థమేంటి రాష్ట్రాలకు రాజధానిని ఎక్కడ ఉండాలో నిర్ణయించుకునేటువంటి అధికారం లేదు అని చెప్పి స్వయంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీ నేషనల్ జన జనరల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి వి విజయసాయిరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఆయనే స్వయంగా ఈ మాట చెప్తూ ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు ఇది లేదు కాబట్టే ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని సవరించి ఆర్టికల్ త్రీ ఏ కింద ఒక వేరే ప్రొవిజన్ కింద ఒక క్లాస్ కింద ఇది కొత్తగా పెట్టండి ఏమని ఈ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఎక్స్ప్లిసిట్ పవర్స్ ఇస్తూ స్పష్టమైన అధికారాలను ఇస్తూ అని చెప్పి యాక్చువల్గా త్రీ ఏ అనే ఆర్టికల్ ఏంటండి ఒరిజినల్గా త్రీ ఏ ఆర్టికల్ ఏంటంటే భారతదేశంలో కొత్తగా రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఉన్న రాష్ట్రాల బౌండరీలను మార్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారాన్ని ఇస్తుంది ఈ ఆర్టికల్ త్రీ ఏ దీని కిందనే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విభజించి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి చేశారు ఇదే ఆర్టికల్ కింద ఆర్టికల్ త్రీ ఏ కింద ఇప్పుడు ఇదే ఆర్టికల్ త్రీ ఏకి ఇంకొక బి చేర్చమని విజయసాయిరెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు ఏమని అడుగుతున్నారు స్పష్టంగా రాజధానికి సంబంధించిన నిర్ణయం మీద సర్వ హక్కులు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఉండాలి అని చెప్తూ ఆయన చేశారు అంటే ఏంటి అర్థం మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రస్తుతం రాజధాని అంశంలో సర్వ హక్కులు లేవు అని ఒప్పుకొని ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన మీరే మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు లేదు లేదు రాష్ట్రానికి సంపూర్ణ హక్కులు ఉన్నాయి ఈ సంపూర్ణ హక్కుల్ని ఇప్పుడు కలరాస్తున్నారు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు అని చెప్పి హైకోర్టు చెప్పడం ద్వారా హైకోర్టు ఈ సమాఖ్య స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాజధాని విషయంలో పూర్తి అధికారాలు ఉన్నాయి కానీ లేదని కోర్టు చెప్పింది హైకోర్టు చెప్పింది కాబట్టి దీన్ని మీరు ఆ కోర్టు తీర్పుని కొట్టేయండి అని కదా ఇప్పుడు వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టుకి మరి మీరే ఆ అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదు అని చెప్పి పార్లమెంట్లో మరి ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టారు మళ్ళీ మీరే ఇక్కడేమో అధికారం ఉన్నదే అని చెప్తున్నారు సో ఈ పరస్పర వైరుధ్యం ఒకటి రేపు సుప్రీంకోర్టులో దీని మీద విచారణ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ అంశం కూడా చర్చకు వస్తుంది అప్పుడు మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తుందో చూడాలి